உடல் மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா கணவன் மனைவி நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம வீரம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க ஒரு ஆம்பளைக்கு வீரம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ இருக்குதோ இல்லையோ பிடிக்கும் ஒரு கணவனை மட்டும் வீரங்க சூரங்கன்னு சொல்லி பாருங்களேன் அவருக்கு அவ்வளோ அப்படியே உங்களை அவ்வளோ பிடிக்குங்க ஆனால் பல மனைவி கணவனின் வீரத்தை அவமானப்படுத்தி பேசுகிறனால அந்த மனைவியை கணவனுக்கு பிடிக்கலைங்க ஆண்களுக்கு பிடித்தது வீரம் உதாரணமா நைட்டு ஒரு எட்டு மணிக்கு மனைவி கதவை திறக்கிறாங்க ஹஸ்பண்டும் முன்னால் நிற்கிறாரு கதவு கிட்ட உடம்பெல்லாம் ஒரே ரத்தம் சட்டையெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு பல்லெல்லாம் உடஞ்சிருக்கு எங்கேயோ நல்ல அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்குது அதை பார்த்தோன்னா எந்த மனைவியாவது எங்கே இப்படி போய் தனியா போய் அடி வாங்கிட்டு வந்தீங்க என் தம்பியை கூட கூட்டிட்டு போயிருக்கலாம் இல்லைங்க சப்போர்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு கோவம் வரும் தெரியுமா முதல்ல எங்க வீரத்தை அவமானப்படுத்தி பேசணும் இல்லாம ஒரு தொம்பியை கூட்டிட்டு போய் தொம்பி வச்சு தம்பி மேல சமக்கண்டு பாரு அவனை பெரிய இவனா அப்படின்னு அவங்க நம்மளை காப்பாத்துறதான்னு ஆனா அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்குங்க இருந்தாலும் தொந்தி தெத்துருக்கும் புரிஞ்சுக்கங்க கணவனின் வீரத்தை அவமானப்படுத்தி பேசக்கூடாது நீங்க கேட்கலாம் ஏங்க அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு அவர் என்னங்க பாராட்டத்தை பணத்தை வச்சுறீங்க அப்படின்னு ஆமாங்க நான் மாடி மாடி சொல்றேங்க அது மரியாதை ஆகட்டும் திறமை ஆகட்டும் வீரம் ஆகட்டும் அதாவது யாரா இருந்தாலும் சரி ஒரு விஷயத்த பாராட்டுங்க ஒன்னு செய்யும் பொழுது அவங்க சந்தோஷப்படணும் இல்லை பேசாம இருந்து அவமானப்படுத்தாதீங்க இதை ரூல்ஸ் யாரெல்லாம் பாராட்டுறீங்களோ நல்லா இருப்பீங்க ஏன்னா நியூட்ரா பாராட்டாம அவமானப்படுத்தாம இல்லைங்கன்னா இருப்பீங்க இந்த அவமானப்படுத்துறீங்கன்னா இருக்கவே மாட்டீங்க ரூல்ஸ் அப்போ இந்த அடி வாங்கிட்டு வந்த புருஷனை பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒன்னும் பாராட்டணும் இல்லை சும்மா இருக்கணும் சும்மா இருக்கிறது ஈஸிங்க பார்த்துட்டு எங்க வாங்க அப்படின்னு விட்டுருங்க பாராட்டுறதா இருந்தா எப்படின்னு தெரியலையா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி பாராட்டுங்க இதுக்கு பேர் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணின்னு பேர் அடி வாங்கிட்டு வந்த புருஷனை பார்த்து சிரிக்கணும் அவர் யோசிப்பார் இவையும் சிரிக்கிறா அப்படின்னு சிரிச்சு முடிச்சுட்டு ஏங்க அடி கொடுத்தா உங்களுக்கே இப்படி இருக்குது அடி வாங்கிறதுல ஹீரோ இருப்பாங்க கேட்டு பாருங்கள் அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா இன்னும் மாடி என்ன நம்புற நீ ரொம்ப நல்லபடி அப்படின்னு தூங்கிடுவாங்க உங்க மேல அவ்வளோ அன்பு வரும் ஆமாங்க கணவனின் வீரத்தை ஆண்களின் வீரத்தை பாராட்டி பேசும் அது மனைவியாகட்டும் ஃப்ரெண்டாகட்டும் யாராகட்டுங்க ஒரு ஆண்களோட வீரத்தை மட்டும் பாராட்டி பேசி பாருங்களேன் அவருக்கு அவ்வளோ ஐஸ் வச்ச மாதிரி இருக்கும் குழு குழுன்னு இருக்கும் எனவே ஒவ்வொரு மனைவியும் கணவனின் வீரத்தை பாராட்டி பேச வேண்டும் இதே மாதிரி தான் ஒரு நாள் ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காரு வீட்டில் உட்காந்துருக்காரு திடீர்னு மனைவி என்ன பண்ணியிருக்காங்க வீலில் கற்றிட்டு ஓடியிருக்காங்க இவர் உடனே ஓடி போய் ஏமா எதுக்குமா கத்திட்டு வந்த சிங்கமா புளியா என்னன்னு இவர்தான் வீரன் ஆச்சு இல்லையா என்னம்மா எதுக்குமா கத்துற அப்படின்னு நின்றுருக்காரு அந்த மனைவி எங்க 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 கரவா மூச்சிங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இவரு இதுக்கு போய் பரத்தன் நேராக போய் என்ன பண்ணியிருக்காரு கையில கரப்பா மூச்சிய பிடிக்கிறதுக்கு பொதுவா ஒரு கரிச்சி படுத்து கரப்பா மூச்சி மேல போட்டு அப்படி கொண்டு வந்து பிடிச்சிட்டு போய் தூக்கி வெளியே வீசிட்டு வந்து பத்தி இல்லை பிடிச்சிட்டு முடியல வெளியே போட்டு முடியல நிம்மதியாக இருமா அப்படின்ட்டு இருக்காரு இந்த மனைவி உடனே அந்த ஹஸ்பண்டை பார்த்து என்னங்க ஒரு கரப்பா மூச்சிக்கு கரிச்சியப்பெல்லாம் போட்டு பிடிக்கிறீங்க எங்க மாமா கையிலேயே பிடிப்பாருன்னு சொல்றாங்களாமா ம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த கரப்பா மூச்சியும் பிடிக்காது அந்த மாமாவும் பிடிக்காது நீ வந்து கத்திட்டு போற பயப்பட்டு நான் ஒரு வீரன் போய் ஏதோ கரிச்சி பிரிச்சு போட்டு பிடிச்சி ஏதோ விட்டுறா இல்லையா அப்ப என்ன பார்க்கணுமா இல்லையா எனக்கு வீர புச்சாக்கிரமா காரியத்தை பார்த்து நீ பாராட்ட விட்டால் உன்னும் எனக்கு பிடிக்கும் புரிஞ்சுக்குங்க கணவன் செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பாராட்டணும் கார்ல கூட்டிட்டு போறாரா எங்க கார்ல கூட்டிட்டு வந்தீங்க அருமையா நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு அவர் செய்யற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அவருக்கு பாராட்டு தேவை அப்பதான் கூட வாழ பிடிக்கும் அது குறிப்பா அந்த வீரத்தை பாராட்டணுங்க அவர் இருக்கணும் திறமை அதாவது இப்போ காமவுண்ட் வாழ் கந்தக்கம் அந்த பக்கமா ஒரு கரண்டி விழுந்துருச்சு ஏங்க வாங்க அந்த கரண்டி விழுந்து செத்துக்காங்க அப்படின்னு நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு வீரம் வேணும் ஏங்க காமவுண்டுக்கு அந்த பக்கம் கரண்டி விழுந்துருச்சு நான் எகிரி குதிக்கலான்னு பாக்குறேன் என்னால முடியலீங்க நீங்க அப்படி ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணிங்க மாதிரி குதிச்சுடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன் இங்க வீரம் அப்படி போயிட்டு ஜம்ப் பண்ணி குதிச்சு எடுத்துட்டு வருவோம் ஒரு ஆணி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஏங்க ஆணி வந்துங்க எல்லாம் அடிச்சு அடிச்சு பார்த்தேங்க உள்ளே ஏற மாட்டேங்குதுங்க எனக்கு கையில் தெம்பே இல்லைங்க நீங்கள் பாருங்க பயங்கர வீர சாலிங்க சாப்பிட்றமா சாலிங்க அந்த ஆணையை கொஞ்சம் அடிச்சு கொடுங்கன்னா எங்களுக்கு ஆணை அடிக்கிறதுக்கு பிடிக்கும் அதை விட்டுட்டு இங்கே பாருங்க ஆம்பளுக்கிட்ட வேலை வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருக்குங்க அதை எந்த
நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேங்க இதே விஷயம் தாங்க எதுவாக இருக்கட்டுங்க ஒன்றும் பாராட்டுங்க இல்லை சொம்மாருங்க அவமானப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி பேசாதீங்க ஆண்களுக்கு வீரம் என்பது மிகவும் பிடித்தமான ஒரு விஷயம் அந்த வீரத்தை பாராட்டி பேசும்போது மட்டுமே அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் வீரத்தை அவமானப்படுத்தி பேசும்பொழுது அவர்களுக்கு நிம்மதி இல்லாமல் போய்கிறது எனவே உங்களோட ஒட்ட மாட்டேங்கிறாருங்க விலகி போகிறாருங்க அப்புறம் யார் வீரத்தை போலியாக அவமான பாராட்டி பேசுகிறாங்களோ அவங்கள பிடிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க எனவே தயவு செய்து ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் கணவனின் வீரத்தை அப்பப்பா இருக்குதோ இல்லையோ பாராட்டி வச்சுருக்கேன் அது சந்தோஷமாக எடுத்துகிட்டு போகட்டும் எனவே வீரம் என்பதும் ஒரு ஆணுக்கு மிக முக்கியம் என்பதை புரிந்து கொண்டு இனிமேல் அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஒழுங்குபடுத்தி நாம் குடும்பத்தில் நிம்மதியாக வாழ்வோம் இப்படி வாழ்ந்தால் இதில் கிடைக்கும் சக்தியை உடல் வரும் நோய்களை குணப்படுத்துவதற்கு நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் சிலிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும்